இந்த செஷன்ல நம்ம கிளவுட் இன்ஃப்ரால ரொம்ப காமனா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு டேர்ம்ஸ் பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்க போறோம் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீஜியன்ஸ் அண்ட் ஜோன்ஸ் இத வந்து நம்ம வந்து சில ஒரு எக்ஸாம்பிள் சினாரியோட நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹை லெவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த நேமில் இருக்கிற மாதிரி ரீஜியன் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னென்னா ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷன் பற்றி சொல்கிறது ஓகே அண்ட் ஜோன்ஸ் அப்படின்னாக்கா இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ சப் ஏரியான்னு சொல்லலாம் அந்த ரீஜியனோட சப் ஏரியான்னு சொல்லலாம் அண்ட் அகெயின் டெக்னிக்கலாக பார்த்தாக்கா அங்கே ஆப்ரேட் ஆகிற டேட்டா சென்டரை பற்றி ஓகே இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு சினாரியோட நம்ம இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சுருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ அந்த அப்ளிகேஷன் வச்சு நீங்கள் ஏதோ சர்வீஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த அப்ளிகேஷன் எங்கே ரன் ஆகும் வாட் எவர் அப்ளிகேஷன் இட் இஸ் இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து ஏதோ ஒரு சர்வரில் வந்து ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கணும் இல்லையா அந்த சர்வர் எங்கே இருக்கும் ஒரு டேட்டா சென்டரில் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதான் சினாரியோ நீங்கள் வந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வச்சுருக்கிறீங்க இந்த சர்வர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தாக்கா பாரிஸில் இருக்கிற ஒரு டேட்டா சென்டரில் டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஓகே இந்த இந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கிங்க உங்ககிட்ட ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது இந்த அப்ளிகேஷன் வந்து பாரிஸில் இருக்கிற ஒரு டேட்டா சென்டரில் டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கிறீங்க ஸோ இப்போது இந்த சுச்சுவேஷனில் உங்களுக்கு என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ சேலஞ்ச் ஒன் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹை லேட்டன்சி ஆர் ஸ்லோ ஆக்சஸ் ஃபார் த யூசர் ஹூ இஸ் ட்ரைங் டு ஆக்சஸ் திஸ் அப்ளிகேஷன் ஃப்ரம் அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த அப்ளிகேஷன் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் பாரிஸில் இருக்கிற ஒரு டேட்டா சென்டரில் இருக்குன்னு ஸோ இப்போது யூசர்ஸ் வந்து பாரிஸில் இருக்க யூசர்ஸ் அந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது அந்த அப்ளிகேஷனோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ரொம்ப குயிக்காக இருக்கும் ஃபாஸ்டராக இருக்கும் அதே மாதிரி பாரிஸ்க்கு நியர்பை கண்ட்ரீஸில் பாரிஸ்க்கு நியர்பை ஏரியாவிலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஸ்பீடாக தான் இருக்கும் பட் இப்போ இதே அப்ளிகேஷனை இந்தியாவிலேருந்து யாரும் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ஆஸ்திரேலியாலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க இல்லை நியூயார்க்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அப்ளிகேஷன் அவைலபிளாக தான் இருக்கும் பட் கம்பேரிங் டு த பீப்புள் பாரிஸ்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் இப்போ இந்தியாவிலேருந்தோ நியூயார்க்லேருந்தோ ஆஸ்திரேலியாலேருந்தோ அதே அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஹை லேட்டன்சி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த ஹை லேட்டன்சினால் நம்மளோட அந்த அந்த அப்ளிகேஷனோட ரெஸ்பான்ஸ் வந்து நமக்கு ஸ்லோவாக ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த சேலஞ்ச் அண்ட் ரெண்டாவது முக்கியமான சேலஞ்ச் என்ன அப்படின்னா நம்ம அப்ளிகேஷனு பாரிஸில் ஒரு டேட்டா சென்டரில் டிப்ளை ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஃப் தேட் பர்டிகுலர் டேட்டா சென்டர் கோஸ் டவுன் அந்த டேட்டா சென்டர் ஃபார் எனி ரீசன் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால கிராஷ் ஆயிடுச்சு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அந்த டேட்டா சென்டர் டவுன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் நம்ம அப்ளிகேஷன் வில் பிகம் அன்அவைலபிள் நம்ம அப்ளிகேஷன் வந்து சர்வீஸ் கொடுக்க முடியாது அந்த அன்டில் அண்ட்லஸ் அந்த டேட்டா சென்டர் ரெக்கவர் ஆகிற வரைக்கும் ரீஸ்டோர் ஆகிற வரைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ரெண்டு முக்கியமான சேலஞ்ச் நம்ம சேலஞ்ச் ஒன்று இப்பொழுதுக்கு அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணலாம் சேலஞ்ச் டூவை பற்றி பார்க்கலாம் ஓகே நமக்கு இப்போ என்ன வேணும் இப்போ வந்து ஃபார் எனி ரீசன் இஃப் மை டேட்டா சென்டர் கோஸ் டவுன் என்னோட அப்ளிகேஷன் டவுன் ஆகக்கூடாது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் ஐ சுட் ஹேவ் அ ரிடர்ன்சி செட்டப் இல்லையா எனக்கு வந்து ஒரு ரிடர்ன்சி இருக்கணும் ஸோ தட் இஃப் திஸ் பர்டிகுலர் டேட்டா சென்டர் கோஸ் டவுன் எனக்கு வந்து இன்னொரு டேட்டா சென்டரில் இருந்து அந்த அப்ளிகேஷன் அவைலபிளாக இருக்கணும் ஸோ இன் ஆர்டர் டு மிட்டிகேட் திஸ் பர்டிகுலர் சேலஞ்ச் இந்த சேலஞ்ச் டூவை நான் ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதே பாரிஸில் இன்னொரு டேட்டா சென்டர் டிப்ளாய் மல்டிபிள் டேட்டா சென்டர்ஸ் இருக்கலாம் இல்லையா அதே பாரிஸில் நான் இன்னொரு டேட்டா சென்டரில் என்னோடய அப்ளிகேஷனை டிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் அப்போது இந்த சினாரியோவில் இந்த மல்டிபிள் டேட்டா சென்டர்ன்ற சினாரியோ ஃப்ரம் சேம் ரீஜியன் ஓகே ஸோ இந்த சினாரியோவில் பார்க்கும்போது என்னோட ஒரே அப்ளிகேஷனு பாரிஸில் டேட்டா சென்டர் ஒன் இந் இந்த டேட்டா சென்டர்லேயும் டிப்ளாய் ஆகிருக்கு டேட்டா சென்டர் டூன்ற இந்த டேட்டா சென்டர்லேயும் டிப்ளாய் ஆகிருக்கு ஸோ ஃபார் எனி ரீசன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இஃப் டேட்டா சென்டர் கோஸ் ஒன் கோஸ் டவுன் தேர் ஒன் பி எனி டவுன் டைம் மீன்ஸ் எஸ் இந்த டேட்டா சென்டர் ஒன் டவுன் ஆயிரும் அது வேறு விஷயம் பட் என்னோடய அப்ளிகேஷன் அவுட்டேஜ் ஆகாது என்னோடய அப்ளிகேஷன் வந்து டவுனுக்கு போகாது ஸ்டில் இட் வில் பி அவைலபிள் ஃப்ரம் டேட்டா சென்டர் டூ ஸோ இந்த இந்த வகையில் என்னால் ஒரு டேட்டா சென்டரில் இருக்கிற அதாவது ஒரு டேட்டா சென்டர் டவுன் ஆகும்போது இன்னொரு டேட்டா சென்டர்லேருந்து என்னோடய சர்வீஸை நான் வந்து அவைலபிளாக வச்சுக்க முடியும் இது மூலமாக என்னோடய இந்த ரெண்டாவது
உங்களோட இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் குளோபல் அவுட்டேஜ் மேபி பாரிஸில் இருக்கிற ஒரு மெயின் ஒரு சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு வந்து ஒரு குளோபல் அவுட்டேஜ் ஆகி என்டையர் பாரிஸும் வந்து அன்அவைலபிள் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போது இந்த சினாரியோவில் என்னோடய அப்ளிகேஷனை வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது ஏன் ஏன்னா என்டையர் பாரிஸுமே வந்து நாட் இந்த இன்டர்நெட் ஓகே இன்டர்நெட்லேருந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியலன்ற சுச்சுவேஷனில் இருக்கும்போது என்னோடய அப்ளிகேஷனும் அப்வியஸ்லி வந்து அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புளுக்கு அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டில் இருக்கிற பீப்புளுக்கு வந்து அன்அவைலபிளாக போயிடும் ஓகே அப்போது இப்போது இந்த சேலஞ்ச் த்ரீ நான் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறோம் சேலஞ்ச் டூ ஏற்கனவே ஒரு டேட்டா சென்டர் டவுன் ஆச்சுன்னா இன்னொரு டேட்டா சென்டரை வச்சு சமாளிச்சிடலான்னு பார்த்தோம் இப்போ சேலஞ்ச் த்ரீ என்ன சொல்லுது உன்னோட என்டையர் ரீஜனுமே டவுன் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவேன்னு கேட்குது இதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறதுனா வி ஷுட் டிப்ளாய் அவர் அப்ளிகேஷன் இன் மல்டிப்புள் ரீஜியன்ஸ் ஸோ ஒரு ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருந்தோம் பாரிஸில் ரெண்டு டேட்டா சென்டரில் நம்மளோட அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறோம் மும்பையில் இந்தியான்ற ரீஜியனில் என்னோடய அதே அப்ளிகேஷனை இங்கே நான் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டேட்டா சென்டர்ஸில் டிப்ளாய் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா நம்ம சேலஞ்ச் த்ரீ என்ன பார்த்தோம் ஒரு ரீஜனே போயிருச்சு அப்படின்னா என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போது அதே இது இப்போ பாரிஸ்ன்ற என்டையர் ரீஜியனுமே போயிருச்சு என்ன பண்ணும் ஸ்டில் த அப்ளிகேஷன் வில் பி அவைலபிள் ஃப்ரம் மும்பை ரீஜன் அப்போது இந்த சினாரியோவில் என்னோடய அப்ளிகேஷன் வந்து வில் நாட் கோ டவுன் இல்லையா ஏன்னா இப்போ இதே இது நம்ம பழைய சினாரியோவில் ஒரு ரீஜனில் மட்டும் மல்டிபிள் டேட்டா சென்டர்ஸில் இருக்கும்போது என்டையர் ரீஜனுமே டவுன் ஆச்சுனாக்கா என்னோடய அப்ளிகேஷனே டவுன் ஆயிரும் இல்லையா பட் ஆனால் இப்போது அதே அப்ளிகேஷனை நான் ரெண்டு ரீஜனில் வச்சுருக்கிறேன் பாரிஸ்லேயும் வச்சுருக்கிறேன் மும்பை இந்தியாவில் இருக்க மும்பைலேயும் வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் ஃபார் எனி ரீசன் இஃப் பாரிஸில் எனக்கு என்ட குளோபல் அவுட்டேஜ் நடந்து என்டையர் பாரிஸுமே டவுன் ஆச்சுன்னா கூட மை அப்ளிகேஷன் வில் பி ஸ்டில் சர்வீஸ்ட் மை அப்ளிகேஷன் வில் பி ஸ்டில் ஆப்ரேட்டிங் அண்ட் அவைலபிள் ஃப்ரம் மும்பை ரீஜன்லேருந்து எனக்கு ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கோம் ஸோ இதன் மூலமாக எனக்கு சேலஞ்ச் த்ரீயை நான் வந்து சால்வ் பண்ணிட முடியும் அண்ட் இப்போ நம்ம சேலஞ்ச் ஒன்றுக்கு வருவோம் இப்போது நம்ம என்ன சொன்னோம் சேலஞ்ச் ஒன்று என்ன சொன்னோம் என் அப்ளிகேஷனு பாரிஸில் மட்டும் இருக்கும்போது அதர் பார்ட் ஆஃப் வேர்ல்டுலேருந்து ஆக்சஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஸ்லோனஸ் இருக்குது ஹை லேட்டன்சி இருக்குன்றதை பற்றி பார்த்தோம் இல்லையா பட் ஆனால் இந்த சுச்சுவேஷனில் பாருங்களேன் இந்த சினாரியோவில் அதே அப்ளிகேஷன் இப்போ எனக்கு மும்பைலேயும் இருக்குது அப்போது இந்தியாவிலேருந்து யாராவது ஒரு யூசர் வந்து இந்தியாவில் இருக்க யூசர்ஸ் வந்து அந்த அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஏர்லியராக பழைய சினாரியோவில் இந்தியாவிலேருந்து பாரிஸில் இருக்க அப்ளிகேஷன் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது நவ் தே கேன் ஆக்சஸ் த அப்ளிகேஷன் விச் இஸ் டிப்ளாய்ட் இன் மும்பை இட் செல்ஃப் மும்பையில் இருக்க அப்ளிகேஷனே அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணுறாங்க வித் இன் இந்தியாவுக்குள்ளே அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப குவிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் இந்தியா மட்டும் இல்லை ஏஷியா பசிபிக் ஜோனில் இருக்கிற மற்ற கண்ட்ரீஸ் கூட அஸ் லைக் சிங்கப்பூர் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட் ஜப்பான் சைனா கம்பேரிங் அதாவது மேபி இந்தியாவிலேருந்து கொஞ்சம் தள்ளி கூட இருக்கலாம் அவங்களும் ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாண்ட் சிங்கப்பூர் கூட பட் அங்கே இருக்கிற யூசர்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி பாரிஸில் இருக்கிற பாரிஸில் மட்டும் டிப்ளாய் டிப்ளாய் பண்ணியிருந்த போது ஆக்சஸ் பண்ண லேட்டன்சிக்கும் இப்போது அதே அப்ளிகேஷன் இப்போ இந்தியாவில் அவைலபிளாக இருக்கும்போது கம்பேரிங் கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ வந்து அவங்களுக்கு பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க பிகாஸ் இப்போ ஏஷியா பசிபிக் ஜோனில் வி வி ஹாவ் த சேம் அப்ளிகேஷன் டிப்ளாய்ட் இல்லையா பட் ஸ்டில் நியூ நியூயார்க்கில் இருக்கிற யூசர்ஸ்க்கு வந்து தே மே ஹாவ் த ஹை லேட்டன்சி ஸ்டில் பட் அப்போது நம்ம அந்த மாதிரி சினாரியோ நம்ம ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னாக்கா வி கேன் டிப்ளாய் த சேம் அப்ளிகேஷன் இன் நியூயார்க் ஆல்சோ ஸோ தட் பீப்புள் இன்னும் அரவுண்ட் from new york or the uh, united states la irukka makkalukku konjam vaama better ah vandu access pannikka mudiyum so indha mari challenge one namma vandu solve pannanum na okka enna pannanum na multiple regions la nam application deploy panna mudiyum okay so ipo idhe situation la pathina nam ipo epo nam rendu regions kondu varumbodhe idhu vandu partially solve pannitom ipo idhe idhu nam vandu us la innonu porrom appadina ka obviously idhu fullame nam alla solve panna mudiyum ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் த மெயின் சேலஞ்சஸ் இல்லைங்களா ஸோ இப்போது நம்ம மல்டிப்புள் ரீஜியன்ஸில் நம்ம அப்ளிகேஷனை டிப்ளாய் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இருந்துச்சு ஏன்னா எந்தெந்த சேலஞ்சஸ்லாம் நம்ம ஓவர் கம் பண்ணோம் அப்படின்றத வந்து நம்மளால் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியுது இல்லையா ஸோ இதுதான் வந்து ரீஜியன்ஸ் அண்ட் ஜோன்ஸ் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ரீஜியன்ஸ்ன்றது ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் லொக்கேஷனை பற்றி குறிக்குது அண்ட் ஜோன்ன்றது அங்கே இருக்க சப் ஏரியா அந்த அந்த